గుంటూరు జిల్లా పత్తిపాటు నుండి గుంటూరు వెళ్లే వైపు మార్గంలో బుర్రావారిపాలెం వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో ఆటో బోల్ ఆటోలో వెళ్తున్న నలుగురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వన్ జీరో ఎయిట్లో గుంటూరు జీజీహెచ్కి తరలించారు ఆర్టీసీ బస్సును క్రాస్ చే క్రాస్ చేస్తుండగా ఎదురుగా కారు రావడంతో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది వాళ్ళిద్దరే మూడు పెళ్ళని భార్యను కర్రతో కొట్టి హత్య చేసిన భర్తను ప్రకాశం జిల్లా చీరాల రూరల్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు చీరాల డిఎస్పి జయరాం సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ చీరాల మండలం తోటవారిపాలెం పంచాయతీ బండారు నాగేశ్వరరావు కాలనీకి చెందిన నీలం కృష్ణమూర్తి ఆదిలక్ష్మికి పది సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది వీరికి ఇద్దరు పిల్లలున్నారు చెడు వ్యసనాలకు బానిసైన కృష్ణమూర్తి భార్య ఆదిలక్ష్మితో తరచూ గొడవలు గొడవలు పడుతూ వేధింపులకు గురి చేస్తుండేవాడు ఆగస్టు నెలలో భార్యను కర్రతో కొట్టి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు తీవ్ర గాయాల పాలైన ఆదిలక్ష్మి స్థానికులు చీరాల ప్రభుత్వ వైద్యాలకు తరలించారు పరిస్థితి విషమించడంతో గుంటూరు వైద్యాలయ తరలించారు చికిత్స పొందుతూ ఆదిలక్ష్మి మృతి చెందినది కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ముద్దాయి నీలం కృష్ణమూర్తిని గుంటూరు జిల్లా స్టోర్టుపురం వద్ద అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు డిఎస్పీ తెలిపారు ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ వల్ల వీళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు పోయి మళ్ళీ వాళ్ళు కలిసి కాపురం చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇదే ఈ డిస్కషన్ నడుస్తున్నప్పుడు ఇంకా బాగా పోయి ఇరవై ఐదవ తారీఖు అంటే ఆగస్టు ఇరవై ఐదో తారీఖు ఒక ఇద్దరి మధ్యన ఒక గొడవ జరిగి తను మనిషిని ఇతరులతో కాపురం చేయట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో ఆమె సంపాదన ఉద్దేశంతో కర్ర తీసుకొని పట్టడం జరిగింది దాంట్లో ఆ రోజు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు హాస్పిటల్ తీసుకొని పోవడం చిరాల హాస్పిటల్ తీసుకొని పోవడం చిరాల హాస్పిటల్ వచ్చి సీరియస్గా ఉందని చెప్పేసి గుంటూరు జీజీ హెచ్ రెఫర్ చేయడం జరిగింది అక్కడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ అన్కాన్షియస్లో ఉంది తర్వాత వాళ్ళు స్టేట్ రికార్డ్ చేసి ఇక్కడికి మన ఈపుడు పాలన పోలీస్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ పంపిస్తే ఇక్కడ రూరల్ ఎస్ఐ దీన్ని ముందు ట్రీట్మెంట్ కోరికైన కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆమె కండిషన్ క్రిటికల్గా ఉండడము పోయి తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో అక్కడ విచారించిన తర్వాత పోయి ముప్పై తారీఖు అంటే ఇరవై ఏడు తారీఖు జరిగింది తర్వాత మూడో తారీఖు కేసు ఫిక్స్ చేస్తాం మూడో రోజు ఈమె చనిపోవడం జరిగింది అంటే చనిపోయిన గాయాల వల్ల పోయి కరతో పెట్టిన గాయాలు సో ఆ రోజు వచ్చి ఇరవై ఐదో తారీఖు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇతను మొత్తం అక్కడ అంటే అప్స్టాండ్ అయిపోయేసి అంటే ఒక ఒక దేశ దిమారి దశ దశ లైక్ దేశ దిమారి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం పోయి అంత ఈ దెబ్బ సం తీవ్రంగా గత దాదాపు నెల ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి పోయి స్పెషల్ పార్టీలు పెట్టేసి దృష్టిలో వాళ్ళ కోసం పోయి పారిపోయినటువంటి ఇంకా తప్పించుకున్నటువంటి ఈ ముద్దాయి కోసం పోయి సిఐ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో ఎస్ఐ సుధాకర్ వాళ్ళ ఐడి పార్టీ చేయండి వీళ్ళు వాళ్ళు ఒక టీమ్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకోవాలి చేసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చిన అంటే చైన్ లింక్ ఈ వన్ బై వన్ తీసుకొని పోయినప్పుడు ఇతని ప్రభుత్వం ఎక్కడ మనకు కావలి లోపల చేసి పోయి అక్కడ కాపు మీద అక్కడ ఉండి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ తను అంటే ఇంకా సన్యాసం పుచ్చుకోలేదు అని చెప్పేసి కాశీకి పోయేసి సన్యాసం పుచ్చుకోలేదానికి పోయి తను ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇంకా కారం చెడు గేట్ దగ్గర పోయి అంటే రైల్వే స్టేషన్ పోయి సార్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోలేదు కదా పడిపోలేని టైంలో మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు వాళ్ళని నేను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది చేసి ఈరోజు వాళ్ళను పోయి రిమాండ్ చేయడం ప్రకాశం జిల్లా చీరాల రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు ఎరువుల బస్తాలు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో ఒంగోలు ఆత్మ అధికారిని అన్నపూర్ణ మాట్లాడుతూ రైతులకు ఎరువుల బస్తాలు పంపిణీ చేయాలనే ఆలోచన రోటరీ రోటరీ ప్రతినిధులకు రావడం అభినందించదగిన విషయమన్నారు రైతులు ఏ సమయంలో ఏ పంటకు ఏ ఎరువు వాడాలి ఎలా వాడాలి వాతావరణ పరిస్థితులు నేల స్వభావం బట్టి ఏ పంటలు వేస్తే లాభ లాభదాయకంగా ఉంటుందనే విషయాలపై అవగాహన శిబిరాలు నిర్వహించడా నిర్వహిస్తే బాగుంటుందన్నారు
రోటరీ ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలని కోరారు కార్యక్రమంలో రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు పూలదాస రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు విజ్ఞాన సదస్సులు అని అంటారు మరి వారికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కూడా మరి రోటరీ క్లబ్ వారు చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను మరి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి రైతులు ముఖ్యంగా మరి అన్ని రక నాకు తెలిసినంత వరకు ఇక్కడ చీరాల సబ్ డివిజన్ అంటే చీరాల వేటపాలకు అదేవిధంగా మనకి చిన్నగంధాపు నాలుగు రూపాయల పాడు ఉన్నాయి మనకి వ్యవసాయ సబ్ డివిజన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మా మాగాడి పండిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు చూస్తే కూడా చాలా చోట్ల ఈ సంవత్సరం పడ్డటువంటి వర్షాలకి నాట్లు కూడా బాగా బాగా శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ చర్చి రోడ్ చీరాల సెల్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ నైన్ ఎయిట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తాడి వలస దేవరాజు ఎంబీఏ బిఎల్ దాతల సహాయంతో పెదనంది పోడు పాఠశాలకు మౌలిక వసతులు సామాజిక కార్యకర్త జర్నలిస్ట్ నాగార్జున రెడ్డిపై దాడికి నిరసనగా ఊరిగంటి రెడ్డి సంగం ఆధ్వర్యంలో చీరాలలో సభ రోడ్ల అధ్వాన్నంతో పెదనంది పాడులో ప్రయాణికుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తప్పిన ప్రమాదం